Et si on faisait un petit jeu pour savoir qui avait marqué le plus beau but de l'histoire dans les matchs importants Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 86 évidemment, Ronaldo contre la Juve lors de la Ligue des Champions 2018, la douceur de Bergkamp contre l'Argentine lors du Mondial 98, la volée de Zidane en finale contre les Verkouzen en 2001 ou encore le sombrero de Pelé contre la Suède lors de la finale 58. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais il y en a un autre qui a marqué les esprits à l'époque en 88, lors de la finale du championnat d'Europe entre l'Union soviétique d'Igor Belanov et les Pays-Bas, tombeurs de l'Allemagne au tour précédent. Bonjour, bienvenue au Stade Olympique de Munich pour cette finale des 8 championnats d'Europe de football. Sous les ordres de Rinus Michels, les Néerlandais ne sont pas vraiment favoris de ce match et veulent se venger de leur défaite contre cette même équipe en phase de poule. Avec Kuman et Raikar derrière et une équipe composée majoritairement de joueurs de l'Ajax ou du Feyenoord, les Oranges inscrivent le premier but de la rencontre grâce à leur capitaine Ruth Gullit qui a filé du côté de l'AC Milan quelques mois plus tôt. Et alors que l'Union Soviétique tente comme il peut de revenir au score avant l'heure de jeu, c'est un autre joueur des Rossoneri qui va s'illustrer en inscrivant l'un des plus beaux buts de sa carrière. Parfois, le football est juste un second choix, un choix sportif judicieux qui a permis à plusieurs grands noms de prospérer dans la discipline la plus populaire de la planète. Car si Yashin était avant tout un monstre devant ses buts en hockey sur glace, si Zlatan effrayait tout le monde par sa souplesse et sa pratique du taekwondo, si Courtois a longtemps travaillé ses réflexes sur les terrains de volleyball, Marco Van Basten était un formidable gymnaste qui a fait de lui l'un des attaquants les plus agiles de sa génération. Des prises de balles rapides mais toujours justes, des enchaînements gracieux et tellement efficaces. Du létal et de l'art, ou comment combiner parfaitement l'éveil de nos sens sur un retourné et le besoin de marquer sur un simple plat du pied. Comment écrire sa légende sur des buts venus d'ailleurs, tout en préservant cette image de gâchette devant les buts. On va le dire dès le début de la vidéo, comme ça ce sera fait. Marco Van Basten est l'avant-centre le plus élégant de l'histoire, rien de moins, rien de plus. Certains diront même qu'il est aussi le plus complet. Un pur produit de la formation néerlandaise, un numéro 9 bourré de talent, un visage bien de chez lui avec une coupe à l'italienne. Je pense que si tu es fit, tu es pas un bon groupe sur le monde dans le football. Du haut de son mètre 88, Marco pouvait tout voir. Les défenseurs, les espaces, le but. Vivace, agile et avec des premiers appuis imprévisibles, Van Basten est vite devenu le cauchemar de toutes les défenses européennes, au beau milieu des années 80 et de sa ribambelle de légende. Le néerlandais était l'une d'entre elles car elle regroupait absolument toutes les caractéristiques d'un numéro 9 polyvalent. Élégant, captivant, efficace. À l'Ajax d'abord, le temps d'écraser complètement le championnat néerlandais, puis à mille ans après, pour sacraliser son œuvre. Rinus Michels d'un côté, Arrigo Saki de l'autre, deux avant-gardistes dont l'approche du jeu fascinait et dont les partitions avaient un seul et même chef d'orchestre. Une certaine conception du poste de numéro 9, un idéal devenu idole, une inspiration pour tellement de jeunes footballeurs à l'époque. So my idol was Marco Van Basten. So he was for me the ultimate. For me he was just perfect. Exactly what a center forward should be. It was Marco Van Basten. You too. Yeah, because I grew up a huge AC Milan fan. That was okay. my team. Le football ultra réaliste dans le costume d'un romantique, le football du tempo parfaitement maîtrisé, du crochet rapide et de l'intelligence tactique. Et tout ça, Marco nous l'a montré très très jeune à 17 ans seulement du côté de la capitale hollandaise. Pour son premier match en professionnel à la fin de la saison 82, le prometteur Marco Van Basten remplace la légende Johan Cruyff, fraîchement revenu d'une aventure espagnole avec le club de l'Eventé. A 17 ans, il marque déjà son premier but de la tête avant de confirmer l'année suivante en prenant très rapidement ses marques dans le championnat néerlandais, Cruyff l'ayant pris sous son aile. Comme à son habitude, l'équipe de la capitale mise clairement sur la jeunesse, avec dans ses rangs également les jeunes espoirs Frank Rijkaard et Ronald Koeman. A l'aube de la saison 84, le Hollandais volant file au Feyenoord Nord d'après un désaccord avec l'Ajax et Wim Kift, l'autre attaquant du club, meilleur buteur du championnat 82, cède au champ des sirènes italiennes et file jouer en Serie A. Du coup, bah Marco, il a le champ libre sur le front de l'attaque et c'est là que tout son potentiel va se révéler. Il y aura d'abord cette victoire 8 buts à 2 contre le Feyenoord Nord de Cruyff et Goulit avec un triplé de Van Basten et il y aura tout le reste. Avec le numéro 9 dans le dos, le jeune avançant étale tout son talent chaque week-end Ultra efficace devant les buts, très malin dans ses déplacements, une coordination parfaite, une technique léchée et surtout, une superbe frappe de balle. Même dos au but, Marco sait très bien où il faut tirer. Le 
Le joueur est complet, la panoplie technique est dense, la liste des meilleurs buteurs du championnat un petit peu moins. Et oui, en 84, 85, 86 et 87, il n'y en a qu'un seul et il s'appelle Marco Van Basten. Une orgie de buts avec 117 puis ont marqué en 112 rencontres de championnat, dont 37 buts en 26 matchs lors de la saison 86, alors sous les ordres de son mentor historique, de quoi terminer tranquillement, soulier d'or européen. Évidemment, le nom du capitaine néerlandais circule déjà dans toute l'Europe, d'autant plus qu'il offre à son club la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe 87, une compétition qui voyait s'affronter les vainqueurs de chaque Coupe Nationale. Ce l'ombre au tableau et pas des moindres, la cheville droite du néerlandais semble un peu fragile, déjà mise à rude épreuve en 86 lors de ses premiers pépins sur la zone. Feit is dat Marco van Basten, na décembre 86, met gescheurde enkelbanden, zware wedstrijden gespeeld heeft. Dat is het feit, ja. Heeft u druk op hem uitgeoefend om Europa Cup te spelen? Dit, oh, dat, dat weet ik niet. Maar dat lijkt mij dat als ik gezegd heb, nou goed, uh, deze wedstrijd liggen er. Laten we de wedstrijden pakken die belangrijk zijn en laten we die anderen niet spelen. Dat lijkt me de meest, de meest simpele op, oplossing. Mais Marco doit aller voir ailleurs pour continuer à progresser et gagner des titres. La Milan flaire le bon coup, Berlusconi sort les billets, un petit peu moins que prévu étant donné l'alerte physique du joueur. Marco Van Basten est désormais un joueur au Soneri. Et si Milan avait déjà l'habitude d'arborer une étoile sur le maillot, avec l'arrivée de Marco, sa constellation va très vite s'agrandir. Malgré quelques problèmes physiques d'abord, cette fois c'est pas la cheville mais c'est le genou, Van Basten va revenir en fin de saison avec le club Lombard et contribuer à son premier scoup d'éto remporté en 8 ans. Toujours sur une jambe au début de l'Euro 88, le Néerlandais envoie quand même un triplé en poule contre l'Angleterre, un but en demi contre l'Allemagne de l'Ouest et ce fameux but en finale. Meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, superstar d'un pays enfin sacré sur la scène mondiale, les craintes légitimes autour de sa blessure semblent se dissiper temporairement. Et ce n'est pas sa prestation la saison suivante qui va faire changer d'avis les admirateurs de l'attaquant. Rejoint en Lombardie par Frank Rijkaard, Goulit et Van Basten forment un trio merveilleusement complémentaire, mis en exergue par le fabuleux Arrigo Sacchi. L'Italien prêche un football offensif où l'attaque est la première des défenses, un football de pressing sans aucun libéraux mais avec deux centraux, un football collectif où son équipe se doit d'avoir le pied sur le ballon. Quand nous attaquions, nous étions grosso modo comme ça. Les positions n'étaient jamais fixées. Les synchronismes étaient importants. Sempre des triangles. Et questo creava problemi à la squadra avversaria. Porté par son nouveau mage, le Milan et Van Basten vont rouler sur l'Europe. Marco remporte le Ballon d'Or 88 après son formidable Euro, envoie 19 buts en championnat et 10 buts en Coupe d'Europe, dont un monstrueux de la tête en demi-finale contre le Real. D'ailleurs, les Madrilènes en ont pris 5 au retour à San Siro et le Steaua en a pris 4 en finale, dont un doublé de Van Basten. Certo, comme quelle de Scudetto, c'est forse la plus grande satisfaction, sans doute. Nous étions un peu timorés à l'inizio parce que nous ne voulions pas mandare à Milan 90 000 personnes avec la bocca amare. Nous sommes réussis, nous avons fait une grande partie, nous sommes contents. Un carnage total, une domination folle sur le vieux continent conclue par une victoire en Super Coupe d'Europe contre le Barça et la coupe intercontinentale contre l'équipe colombienne du National. Ça, c'était la mise en bouche, la suite des festivités sera du même acabit. Avec toujours un effectif énorme entre la sentinelle Raikard devant Barisi, Costa Curta et Maldini, le créateur Goulit qui sera malheureusement blessé au genou, Alberico Evani et Carlo Ancelotti au milieu, et bien évidemment Marco devant, les rossonneries sont pleines bourres et vont reproduire leur exploit. Avec un but de Marco en 8ème contre le Real, en quart contre le FC Malinois et en demi contre le Bayern, le Milan se retrouve encore en finale de la compétition, bien aidé par le Néerlandais qui terminera aussi, meilleur buteur de Serie A avec 19 réalisations. Grâce à l'unique but du match de Frank Rijkaard, les Milanais s'imposent face au Benfica qui avait sorti l'Olympique de Marseille au tour précédent. La quatrième coupe aux grandes oreilles remportée par le club, la deuxième de suite à l'expérience après un parcours semé d'embûches. Deuxième coupe d'Europe des clubs champions, deuxième ballon d'or quelques mois plus tôt, Marco Van Basten est au sommet de l'Europe et son corps tient le choc. 
I think he was excellent. Uh, I just did everything to give him the ball as, as much as possible. He is and he was the, one of the best strikers in the, in the world. Il y aura ensuite une saison 91 sans trop de succès avant une nouvelle masterclass du néerlandais. Saki est remplacé par Fabio Capello, le Milan va enfin remporter un nouveau Scudetto, barré ces dernières années par l'Inter, le Napoli ou la Sampdoria, et ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. San Marco envoie 25 buts en 31 rencontres, meilleur buteur du championnat une nouvelle fois, les Rossoneri ne perdent pas un seul match de Serie A sur toute la saison, et finissent tranquillement premier, 8 points devant la vieille dame. Une saison de rêve en Italie, de quoi remplir encore un peu plus son armoire à trophée. Avant un euro plus décevant en Suède, Marco étant le seul à rater son penalty contre le Danemark en demi-finale. Avec Gullit, Bergkamp et Marco, il y avait forcément de quoi faire mieux. Mais son incroyable saison aura eu raison du reste et Van Basten va alors emporter son troisième ballon d'or, quelques votes devant le bulgare Risto Stoitkov. Cruyff en a eu trois, Platini en a eu trois, Marco en a désormais trois, profitant aussi de son quadruplé en phase de poule de Ligue des Champions, dont se retourner acrobatique. Oh, Un début de saison 93 Tony Truant avec 12 buts en 8 matchs de Serie A aux côtés de Ruth Gullit et de Jean-Pierre Papin. Un quadruplé aussi infligé au Napoli à San Paolo et 6 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Van Basten est à son prime, il marche sur l'eau depuis plusieurs mois et démontre une nouvelle fois pourquoi il est l'un des attaquants les plus complets de l'histoire. Trop fort mais tellement fragile. Une nouvelle opération à la cheville droite va l'éloigner des terrains de décembre à avril, comme en 1986. Il revient tout juste pour aider son équipe à remporter un nouveau Scudetto et accéder à une troisième finale de Ligue des Champions en 5 ans. Cette finale du 26 mai 93 contre l'OM, tout le monde la connaît. Mais cette finale perdue sur un coup de tête de Basile Boli. Cette déception terrible pour le club milanais qui était pourtant favori va aussi rester dans la mémoire footballistique pour une toute autre raison. Car ce match sera tout simplement le dernier de la carrière de Marco Van Basten. La notizia è corta, eh, semplicemente ho deciso di smettere di fare il calciatore, tutto lì. Il y a des histoires qu'on aurait préféré raconter différemment. Des histoires passionnantes où l'intrigue nous tient constamment en haleine, où le scénario se déroule sans accroc, mais où la chute nous déçoit, nous chagrine, nous plonge dans une mélancolie presque frustrante. Avec les scies, on peut refaire le monde, mais avec une cheville plus solide, celui que l'on appelait le signe du Trert aurait pu réécrire l'histoire. 12 ans de carrière pour 12 minutes de vidéo, un peu plus avec le temps additionnel, c'est simple et c'est la règle. Pour les fans de statistiques, Marco c'est seulement 430 matchs joués en carrière, mais pour 300 buts marqués, un ratio démentiel de 7 buts tous les 10 matchs, dont la plupart dans un championnat italien réputé rugueux et dans laquelle la barre des 25 buts marqués était une véritable prouesse. En fait, personne ne l'avait fait depuis quasiment 30 ans. San Marco adorait le football, mais il a dû arrêter. Poussé dans ses retranchements les plus douloureux par une blessure qui l'a anéanti, et contre laquelle il aura lutté de très longs mois. La cheville toujours ultra gonflée, le comble pour un footballeur encensé pour son humilité. Triple ballon d'or à l'instar de Johan Cruyff et de Michel Platini, Van Basten aurait sûrement pu viser tellement plus haut dans la hiérarchie, sachant que le Milan est allé chercher la Ligue des Champions 94 et s'est retrouvé en finale de l'édition 95. De quoi réécrire complètement l'histoire. Mais la sienne fut déjà palpitante. 10 ans de bonheur pour tous les fans, 10 ans d'un spectacle permanent, plein de justesse et de légèreté. Marco était le football via le prisme de toutes ses émotions. La douleur personnelle et collective, l'aboutissement personnel et collectif. En 2020, Van Basten disait en interview être passé du plus haut niveau footballistique au plus haut niveau de malheur personnel, fauché en pleine ascension à tout juste 28 ans. Un dernier signe à San Siro comme un au revoir, une dernière mélodie du maestro, les dernières notes comme finalement un ultime chant du signe. Ah,